ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ബാലൻസിങ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ ബാലൻസിങ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് കുറെ ആളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം അനദർ മെത്തേഡ് ആണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷന്റെ ബാലൻസിങ് നടത്തുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡിലൂടെ റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാം കൂടെ പേപ്പറും പേനയും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പേപ്പറും പേനയും എടുത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഞാൻ അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാവരും പഠിക്കണം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് ആ ഫ്രീയാക്ഷൻ മെത്തേഡിലും പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ കാരണവും ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് ഗീവ്സ് എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ബി ആർ ഒ ത്രീ മൈനസ് എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുത് റൈറ്റ് ദ അൺബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ മുകളിലുള്ള റിയാക്ഷനിൽ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുത് ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു സിമ്പിളാണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ടൂല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാലൻസ് ചെയ്ത ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തെഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻക്രീസും ഡിഗ്രീസും മനസ്സിലാക്കി അത് ഈക്വലാക്കുക മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഇൻക്രീസും ഡിഗ്രീസും മനസ്സിലാക്കുക ഇൻക്രീസും ഡിഗ്രീസും ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നതാണ് എന്നിട്ട് അത് ഈക്വലാക്കുക നോക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണലൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ നോക്കൂ എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് ഇതിൽ എം എൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് കാണണം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എം എൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണാൻ എം എൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു എക്സ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം റൂൾസ് ഫോർ അസൈനിങ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ ഇത് മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് ടു നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഒരു ചാർജിന് മോളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള ആറ്റംസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആവും അതിൻ്റെ ചാർജിന് ഈക്വൽ ആവും എന്ന് നമ്മൾ റൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് അപ്പം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പം എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ബി ആർ മൈനസ് ബി ആർ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചാർജ് എൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് വൺ ബി ആറിൻ്റെ അതെന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി എം എൻ ഒ ടു ലെ എം എൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക എം എൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ ആണ് അപ്പം സീറോ അപ്പം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം ഇവിടെ എം എൻ ഒ ടുലെ എക്സിൻ്റെ ഓക്സ് എം എൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്
ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തു അതിൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിലുള്ള ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളെ കണ്ടുപിടിച്ച ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രീസ് എം എൻ ഒ ഫോറിൻ്റെ എം എൻ്റെ പ്ലസ് സെവന് കിട്ടി ബി ആറിൻ്റെ മൈനസ് വണ്ണ് കിട്ടി ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ കിട്ടി പ്ലസ് ഫൈവ് നോക്കൂ ഇവിടെ എം എൻ്റെ പ്ലസ് സെവന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി പ്ലസ് ഫോർ ആയി അല്ലേ അതായത് ഡിക്രീസ് ത്രീ മൂന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറി പ്ലസ് ഫോർ ആയി മാറി അല്ലേ അപ്പം അതെന്താ സംഭവിച്ചു മൂന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ബി ആറിൻ്റെ കേസിലോ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ അതിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്തായി പോയി പ്ലസ് ഫൈവ് ആയി അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചു ബി ആർ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് സിക്സ് ആറ് എന്ത് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ മൂന്ന് കുറഞ്ഞു എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ആറ് കൂടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആക്കണം അതായത് ഇവിടെ ആറ് കൂടി ഇവിടെ മൂന്ന് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ത്രീനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്താൽ മതി ഈ ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ത്രീ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കേസിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ എന്താവും സിക്സ് ആവും അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയി അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ത്രീ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസും ഡിഗ്രീസും എന്താക്കണം ഈക്വൽ ആക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതിനെ ആണ് നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ ഞാൻ ഇതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് സെവന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്ത് കൊടുക്കുക ആ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പൊ ഇൻക്രീസും ഡിഗ്രീസും എന്താക്കാൻ വേണ്ടി ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്ത രണ്ടാളെടുത്തും എവിടുന്നാണോ തുടങ്ങിയെടുത്തും എന്ത് ചെയ്തെടുത്തും എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മേക്ക് ഇൻക്രീസും ഡിഗ്രീസും എന്താക്കാൻ വേണ്ടി ഈക്വൽ ആവും ഇവിടെ സിക്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നോക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസിന്റെ കേസിൽ ടു എം എൻ ഒ ഫോർ മൈനസ് കൊടുക്കുക ബി ആർ പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഡയഗ്രം തുടങ്ങുന്ന അവിടെയും എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ടു എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ടു എം എൻ ഒ ടു ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ഇൻക്രീസും ഡിഗ്രീസും മനസ്സിലാക്കി ഇനി ആ ഇൻക്രീസും ഡിഗ്രീസും ഈക്വൽ ആക്കി ഇൻക്രീസും ഡിഗ്രീസും എന്തായി ഒരു രണ്ടെടുത്തും ഒരുപോലെ ആക്കി ഇവിടെയും എന്താക്കി സിക്സ് ആക്കി സിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ടു കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് ചെയ്തു ഇ എം എൻ ഒ ഫോറിൻ്റെ കേസിലാണ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ടൊന്ന് പോവാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് അസിഡിക് മീഡിയത്തിലും ഒ എച്ച് മൈനസ് ബേസിക് മീഡിയത്തിലും ആഡ് ചെയ്യുക ടു മേക്ക് ദ ചാർജസ് ഈക്വൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓൺ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ചാർജ് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി അസിഡിക് മീഡിയത്തിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഒ എച്ച് അപ്പൊ നമ്മള് ഇക്കേഷൻ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ഇക്കേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണോ ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണോ അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക ബേസിക് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടി ടു മേക്ക് ദ ചാർജസ് ഈക്വൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ചാർജ് ഈക്വൽ
ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ഈക്വൽ ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ചാർജ് ഈക്വൽ ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചാർജ് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ ആഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോളം വരക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞതല്ല ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചാർജ് നോക്കാം ഇവിടെ ടു മൈനസ് ആണ് അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർജ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ചാർജ് ഇവിടെ ടു മൈനസ് അല്ലേ അല്ലേ രണ്ട് മോളിക്കുള്ള അപ്പം മൈനസ് ചാർജ് അപ്പോൾ ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു ഇവിടെ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോ ഇവിടെ ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ചാർജ് കുറവുള്ളത് ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ റൈറ്റിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ചാർജ് കുറവുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ചാർജ് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ കുറവുള്ളടുത്ത് ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പരിപാടി എവിടെയാണ് ചാർജ് കുറവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കോളം വരച്ചൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് കുറവ് എന്ന് നോക്കുക ആ കുറവുള്ളടുത്ത് ഒ എച്ച് മൈനസിന് ആഡ് ചെയ്യുക എവിടെയാണോ ചാർജ് കുറവുള്ളത് ആ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒ എച്ച് മൈനസിന് ആഡ് ചെയ്യുക നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ടു എം എൻ ഒ ഫോർ പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് ഗീവ്സ് ടു എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ബി ആർ ഒ ത്രീ മൈനസ് പ്ലസ് ഇവിടെ അല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിലല്ലേ ചാർജ് നമുക്ക് കുറവ് വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എത്ര ഒ എച്ച് മൈനസ് രണ്ട് ചാർജ് അല്ലേ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എന്താ വന്ന മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ആക്കണം എന്താണ് ഈക്വൽ ആക്കേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ആക്കണം അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ആഡ് എച്ച് ടു ഒ ആഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു മേക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈക്വൽ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ടു എം എൻ ഒ ഫോർ പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് ഗീവ്സ് എച്ച് ടു ഒ ഞാൻ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇക്കേഷൻ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് എടുത്ത് എഴുതുക മുകളിൽ ഇക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടു എം എൻ ഒ ഫോർ പ്ലസ് ബി ആർ മൈനസ് ഗീവ്സ് ടു എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ബി ആർ ഒ ത്രീ മൈനസ് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്നാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഇക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലുള്ള ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ആഡ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു സൈഡിൽ എന്തില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഇക്കേഷനിൽ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലെ ഇക്കേഷനിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ല ഇവിടെയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് കൊടുത്തൊടുത്ത് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് അതായത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര വാട്ടർ മോളിക്കുൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു വാട്ടർ മോളിക്കുൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ല രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കുൾ ആഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ട രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കുൾ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആവും നാലെണ്ണം ആവും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എച്ച് ടു ഒ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈ ഭാഗത്തും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെയോ ഇവിടെയും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇക്കേഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് അറിയില്ല ഓക്സിജനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണവും ഇവിടെ ഉള്ള ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണവും എന്തായിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ട്